ملاذ العبد مولاه إذا ضامته دنياه إذا نزلت به البلوى وأرخى لين بلواه ملاذ العبد مولاه إذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شمانيت حاضرين أسكي عمد التفسير شروه تشي سورة النحل الأكش وآتر نمرأة تكي الله تعالى شهد قرشن وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل أرجرا إهودي هوئي كتشي جرا إهودي دهر مابلام بن كورتشي تادر بروتي امی حرام کرے دیئے چھے اوی شب بیشے گلے جو گلے امی ایتی مجھے ایتی پور بھی آپنا کاسے بولے چھے حرشل اللہ تعالی سورہ الانعام ایک شاہ سوائی چلے اس نمبر آیا تھے وان فورٹی سکس اب سورہ آل عمرانے بولے دیئے چھن کوئی ایک تھی حلال زنیش چھے لو جیتا شب نو بھی دیر زمانہ حلال سے لو کین تو ایہو دی دیر کسی شیم آلان کنے کارونے अल्लाह ताला तादेजन शंकुन कर दिए चेन को एक हालाल जिनिश क्यों हराम घोषणा कर दिए चेन अब उसे क्या नाम रा पढ़े गिए ची सिलो वाल अल्लाह दीन है जो हराम ना कुल लादी दोफर अम्रा तादेर पोती जरा हिदा यहूदी हुए चे तादेर पोती हराम कर दिए ची प्रत्येक ती प्राणी जेगुलोर खूर एक्शन के थाके भाग क जवान शिकाने कोनो कोनो खेती ऐसे छे औषधों में से प्राण जवान ऊट ऊटेर खुट्टा डिफरेंट गोरू में तो ना है गोरू सागोले टा अलाउ करा हुए छे ऊट ऐ रुकोम जाती आरक्षित से प्राणी के अलानी शेद करे दिया चले आर अमीन अल बाकर अल गाना में गोरू छागोल एवं भैंडा इगुलो के अल्लाह तहलाल करो चंद तादर जो नहीं किंतु इखानी आवर किसी रेस्ट्रिक्शन दिए चंद वो हर हर्रम ना आले हिम्शो हु माहुमा जिक गोरु सागोले अबों भैनार तादर जे चोरबी रोए चे चोरबी गुरु तादर जो नामी हर्रम करे दिए ची गोष्टों के तेवार भी चोरबी के तेवार भी ना इल्ला माहमलत दुहुरु हुमा � एगुलो ऊपर और पीठे रंगशर उठकुन हाला लासे अब इल हवा आया अथवा जो नाड़ी भरी आसे एगुलर आसे पासे किसी चोरबी थकले शेगुले आलाव करा हुए चे आओ मख्तला तबे आदम अथवा हार्डी शंके लागा नवासे जे चोरबी गुलो ओगुलो खावा दबे अल ओगुरे फेले दवा हार्डी थी का आलादा करा मुश्किल दल हार्डी शॉप � दालिक दादा इनाहुम बिबागीय हैं। हमें क्या नो तादर खाबार दावर किसी रेस्ट्रिक्शन करे दिए थे। हालाल जिन्स के कतुगुरो हालाम करे दिए थे। कारण तादरा बेशी शिमा लंगोन कर चिलो एक तू तादर के कौशल रे जुन्ने, तादर के टाइट करार जुन्ने हमें किसी रेस्ट्रिक्शन दिए थे। इटे तादर शिमा लंगोने कारण निजर मतों को रे जब न मकर को राज गन बोलतो एरिक मेरिक उन प्राणी हराम एरिक मेरिक उन प्राणी खावा दबे ना जगुला के माबुद्दे नाम को छोर को करा हुए से ये गुला गाय को हाथ दिते पार बना खेते पार बना ये जातियों मौन कोड़ा को था अमरा एग्जाम्पल ऐने चले में एक्शन में आमदन देशों किसी किसी दिन शुमानुष मानुषिर मौन गोरा दौरकार की मासा से उगला खाओ तो बिना ये जाती वो अनेक किस्म मानुष जुगो जुगा आविष्कार करे चमकर काफी रामोष्टक का किसी करे चिलो यह दिरा किसी से मालूम करे कुरसे गुले करने आला तला टाइट करे दिए चन आमदे जमाना ये किसी किसी गुले देखा जाए ये गुले ठीक ना जे ये मामला निजे देर जवान दारा निजे राई हालाल अवं खराम बोला शुरू करे दियो ना तुम्हारे देर कथर माय धोमे ही तुमरा आविष्कार करो ना इटा आर इटा बोले तुमरा अवर बोलो जो आलर कास्थे के ही इटा हराम करे दाव है इच्छे इटा अन्ना है आलर बेफरे तुमरा शिवालंगन करो आलर बेफरे तुम मीठा कथा आरोप करे बशो 
ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون যারা আল্লাহ তালার বিষয়ে মিথ্যা কথা আরোপ করে তারা কখনো সফল কাম হবে না মাতা উন কালির ওয়ালাহু আযাবুন আলিম অল্প কয়েক দিনের দুনিয়া ভোগ করবে মাত্র তারা তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কঠিন শাস্তি এটা বলা হয়েছে বকর কাফেরদের ব্যাপারে এখন আজকে বলা হচ্ছে ইহুদিদের ব্যাপারে তাদের কিছু জিনিস অতিরিক্ত হারাম করা হয়েছে তাদের সীমা লঙ্ঘনের কারণে আর এই অমা গলাম না হুম তারা সীমা লঙ্ঘন করে যে তাদের হারামের পরিমাণ বাড়িয়েছে এবং এটা তো আপনারা দেখেছেন সুর আল বাকারার মধ্যে গরু জবাই করতে বলেছিল একটা কারণে তারপর বলেছে গরু তো জবাই করে বুঝলাম কীরকম গরু সব বলতে হবে না রং কি হবে তারপরে এটার বয়স কত হবে এই শুরু করে বিভিন্ন কথা তো জটিলতা পাকানো আল্লাহ তালার হুকুমকে যা বলেন আল্লাহ তা করার পরিবর্তে প্রশ্ন বেশি করা এবং এটা তাদের জন্য খুব সংকীর্ণতা নিয়ে এসেছে তাদের কষ্ট হয়ে গেছে এরকম গরু পেতে অনেক টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছিল এইভাবেই আল্লাহ তালা বলেন অমাদ আলাম না আমি ওদেরকে জুলুম করতে চাইনি তো ওয়ালা কিন খান ও আনফুজ আহমিয়াদ লিমুন তারা নিজেরা নিজেদের উপরে সে মালঙ্গন করে জুলুম করা শুরু করে দেয় তাদের উপরে মুসিবত তারা নিজেরা ডেকে নিয়ে আসে সংকীর্ণতা তারা নিজেরা ডেকে নিয়ে আসে তো এখন আল্লাহ তালা এই দুই জাতির কথা বললেন মক্কার করাইদের কিছু সীমালঙ্ঘন ইহুদিদের সীমা লঙ্ঘন এখন মমিন মুসলমানদেরও তো কিছু যারা মমিন মুসলমান হয় তাদেরও কিছু সীমা লঙ্ঘন হয় আমরা কি সাহাবিদের মতো হতে পেরেছি নাকি ওনাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কত দূর আকাশ এবং জমিন এখন এরকম কিছু দুর্বল মনে অল্প কিছু মদিনাতেও ছিল তো আল্লাহ তালা পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম উম্মার মধ্যে যারা এরকম দুর্বলতা নিয়ে আসবে তাদেরকে আল্লাহ তালা ওইরকম অভিশাপ দেবেন না এরকম শক্ত কোনো শরীর দেবেন না কিন্তু আল্লাহ তালা তাদের জন্য সুযোগ রেখেছে অতপর আপনার রব ওই সমস্ত লোকদের জন্য যারা অন্যায় ভাবে মূর্খতা বসত ভুল বসত ধোকায় পড়ে গুণার মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে অতপর তারা খেয়াল করলো আমি তো অনেক গুণা করে ফেললাম এই অনুভূতি যখন তাদের আসে অতপর এরপরে তারা তবা করে ফেললো আল্লাহ তালার কাছে খুব সিনসিয়ারলি ওয়াহু আর নিজেদেরকে সংশোধন করে ফেললো যে গুণায় ডুবে ছিল এই গুণা থেকে সরে এসেছে গুণাকে ঘৃণা করা শুরু করে দিয়েছে আল্লাহর কাছে অন্তর দিয়ে তবা করেছে কান্নাকাটি করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুসংবাদ দিচ্ছেন এই উম্মতের মধ্যে এইটা আছে যে বিহুদীদের মতো তারা এরকম করে থাকবে না তারা অনেক সময় নিজেরা অনুশোচনা করবে সংশোধন করবে এই উম্মতকে আল্লাহ তারা এই সুযোগ দিয়েছেন ইন নারব বা কামিম বা দেহালা গাফুর রাহিম এত গুণা করার পরেও তবা করে ফেললে আপনার রব তবার পরে অবশ্যই তাদের প্রতি অনেক ক্ষমাশীল এবং দয়াময় তিনি অনেক ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ কাছে তবা করলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন এবং এই তবা করলে আল্লাহ রবুল আলমিন যে মানুষকে কত খুশি হন ক্ষমা করে দিতে এগিয়ে আসেন এর অনেক কাহিনী আমরা শুনেছি আল্লাহ তালা তবাকারীকে এত পছন্দ করেন এভাবে মুছে দেন যেন তার গুনাই ছিল না আল্লাহ তালা এই কত আফু বন কারিম তুহাইবুল আফুয়া নিজের পরিচয় দিয়েছেন আমরা যেন বলি যে আল্লাহ আপনি এত মহান এত ক্ষমাশীল খালি ক্ষমা করা অনেক পছন্দ করেন আপনি ফাফু আননি আমাকে ক্ষমা করে দেন এরকম আল্লাহ তালাকে এই ক্ষমা করেন তিনি তবা কবুল করেন মাফ করে দেন গাফুর রাহিম কতবার কোরআন শরীফে বলেছেন গাফুর রাহিম কতবার আল্লাহ তালা বলেছেন নিজের এই গুণটাকে আমাদের কাছে পরিচয় এটাকে বারে বারে তুলে ধরেছেন আমরা যেন আল্লাহর কাছে এগিয়ে আসি এতবার বলে তিনি আমাদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ দিয়েছেন রহমতের সুসংবাদ দিয়েছেন সেদিকে এই উম্মতকে তিনি অনেক সৌভাগ্যশালী করেছেন আগে জামানার উম্মাদের গুনার কাফারা অনেক মারাত্মক ছিল মুসা আলাহ সালামের উম্মাতের লোকেরা সেরে করেছিল গরু পূজা করেছিল তার তহবার তরিকা কি ছিল কতল করে ফেলতে হবে কেউ যদি নিজেকে কতল করতে এগিয়ে না আসে তাকে কতল করার জন্য সুযোগ না দেয় তার তহবা সেরেকে তবা কবুল হবে না এই উম্মতের কেউ যদি সেরে করে ফেলে কবরের সামনে গিয়ে সব কিছু চাওয়া কবরের কাছে সব কিছু দেওয়া হ্যাঁ এই এটা তো কি এটা কি সেরেক না তাহিদ সেরে এখন এরকম অনেকেই করে ফেলেছে এখন তারা যদি অবাক করতে হয় এখন তাদেরকে কতল করতে হবে নাকি 
না আলহামদুলিল্লাহ এই উম্মতকে আল্লাহ কত সহজ করে দিয়েছেন খালি তবা করবে কাঁদবে আল্লাহ কাছে আল্লাহ আমি না জেনে গুনা করেছি জুলুম করেছি রব্বানা তালাম না আনফুসানা এইভাবে করে দোয়াগুলো করবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর ও আসলাহু নিজেদেরকে ইসলাহ করে ফেলবে আর এরকম কোন গুনার দিকে যাবে না শেরিকার দিকে যাবে না কুফুরের দিকে যাবে না কবিরের গুনার দিকে যাবে না তাহলে তার জন্য সুসংবাদ রয়েছে লাগাফুর রাহিম আল্লাহ তালা তার জন্য অনেক ক্ষমাশীল এবং দয়াময় তো ইহুদি যে কথা আল্লাহ বলেছেন তার আগে মক্কার করাইদের কথা বললেন এই দুই গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম অন্য জায়গায় ঈশা আলাইসাল্লাম উন্মতের কথা না সারাতে কথা এসেছে এই তিন গোষ্ঠী আসলে এই তিনও গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষকে ইব্রাহিম আলাইসাল্লাম তারা সবাই দাবি করে এই জন্য এই তিনটাকে বলে তারা ইব্রাহামিক রিলিজিয়ান মুসা আল্লাহ সাল্লাম উম্মতরা বলে আমরা তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের আসল অনুসারী তোমরা তো আসলটা না ইহুদিরা এটা বলে আর খ্রিস্টানরা বলে যে আমরা আসল অনুসারী তোমরাও না ইহুদিরাও না এখন মুসলমানরা বলে যে আমরাই তো আসল অনুসারী কারণ ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম তো সেরে করেনি কুকুরি করেনি তা ওহিদের ইমানদার ছিলেন আমরা তো সেটা করেছি তাহলে এখন আসল দাবিদার আসল অনুসরণকারী কারা এই মুসলিম মুম্বা তা ওনারা ঠিকই ইব্রাহিম আলাহাম যেভাবে আল্লাহকে ইমান এনেছেন ইবাদত করেছেন তা ওহিদের ভিত্তিতে এটা তো এই উম্মতের কাছেই শুধু আছে দাবি করলে তো কাজ হবে না তা আল্লাহ তালা সেই নবী ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের তারা কেউ কিন্তু অস্বীকার করে না যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ভালো ছিলেন ঠিক আছিলেন তার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নাই কি ইহুদিদেরও দ্বিমত নাই খ্রিস্টানদেরও দ্বিমত নাই আর মুসলমানদের দ্বিমত আছে নাকি প্রশ্নই আসে না তো তোমরা সবাই যখন এক জায়গায় গিয়ে এক মত হও তার কথা শুনো সে কি ছিল দেখো খামা খেয়ে সালাপ করো কোনো নিজেদের মধ্যে ইন্না ইব্রাহিম ইব্রাহিম ছিলেন তিনি উম্মা ছিলেন এই উম্মা কেমনি হয় একজন উম্মাতে এক ব্যক্তি হয় না এই উম্মতের অর্থ অনেক মফাসি কারাম করেছেন ফাহুয়াল ইমাম উল্লাদি উক্তা দা বিহি উম্মা আমাম থেকে আমাম মানে সামনে থাকা তো কাজেই এই উম্মা বলতে আমরা যে উম্মত মনে করি এক নবীর উম্মত ওইটা নয় ওনাকে ইমাম হিসাবে শ্রীগাত মোবালাকা ব্যবহার করা হয়েছে যে তিনি ছিলেন সত্যিকার ইমানদারদের যিনি নেতা হওয়ার উপযুক্ত তাদের জন্য যিনি এক্সাম্পল হওয়ার উপযুক্ত ফাহুয়াল ইমাম আল্লাদি উক্তা দাবি যাকে সবাই অনুসরণ করতে পারে এমন একজন লোক তিনি ছিলেন এমন একজন পয়গম্বর তিনি ছিলেন হানিফা তিনি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দিনের দিকে কখনো নজর দেননি তিনি সবসময় ইসলামকেই ফলো করেছেন অন্য কোনো দিনকে তিনি ফলো করেননি তিনি ইহুদি ছিলেন না নাসরাও ছিলেন না তিনি মস্যকেও ছিলেন না তিনি ছিলেন একমাত্র আল্লাহ তালার কানেতান কানেতান শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি আল্লাহর একান্ত আনুগত্যকারী আল্লাহর প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ তালা বলছেন আসলেম তিনি বলেন আসলাম তুলিল্লাহ রবিল আলমিন আমার আল্লাহর সব হুকুম মেনে নাও সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন আমি আল্লাহর সব হুকুম মেনে নিলাম এমনভাবে রেসপন্ড করেছেন তো সে কানেতান লীলা তিনি হচ্ছেন আল্লাহর একান্ত অনুগত আল্লাহর আবেদ আল্লাহ তার হুকুম মান্যকারী ওলাম ইয়াকু মিনাল মুসিকিন তিনি কখনই কোনো শেরিকের সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন না শাকের আল্লি আন তিনি আল্লাহ তালার কত নিয়ামত পেয়েছিলেন আর সবগুলোর অত্যন্ত শোকর গুজার ছিলেন তিনি আল্লাহ তালার কাছে নিয়মিত শোকর আদায় করতেন এই জন্যে যে আল্লাহ তালা ওনাকে তৌহিদ দিয়েছেন ওনাকে হেদায়ত দিয়েছেন ওনাকে শেরেক থেকে মুক্ত করেছিলেন ওনার বাপ দাদা চোদ্দ গোষ্ঠী সব কি করত শেরেকের পূজারি ছিল সেখান থেকে আল্লাহ তালা যে ওনাকে তৌহিদের দিকে নিয়ে এসেছেন তাই নয় ওনাকে বিশাল আবুল আম্বিয়া নবীদের বাপ হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম একটা লকব কি টাইটেল কি আবুল আম্বিয়া নবীগণের বাপ মানে ওনার যত ওনার পরে যত নবী সব ওনার গোষ্ঠীতে এসেছে এবং সমস্ত আখেরি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত আর ওনার পরে যিনি আসছিলেন ইসহাক ইয়াকুব এভাবে করে সিলসিলা সব ওনার গোষ্ঠীতে ওনার পরে আর কোন গোষ্ঠীতে নবুয়ত আসেনি তো এত নিয়ামত যে আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন ওনাকে দিয়ে সর্বপ্রথম ঘর বানালেন 
আল্লাহর ইবাদতের জন্য হজ করার জন্য তাই না বিবাক্যতা তো এই যে এত মর্যাদা আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন এবং এখনো পর্যন্ত ইহুদিন আসারা মুসলিম তিন গোষ্ঠী এখনো বলে উনি আমাদের সবারই গরু সবারই মুরব্বি এবং ওনার ব্যাপারে আমাদের কারো কোনো দ্বিমত নাই তা আল্লাহ তালা এত শান ওনাকে দিয়েছেন হ্যাঁ এবং আল্লাহ তালা আমাদের নামাদের মধ্যে ওনার কথা উল্লেখ করে নিয়েছেন দরুদের মধ্যে আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলি মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তো আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে এমন খায়র বরকত সালাম সালাত রহমত দেন এবং তার আহল আয়ালকে যেভাবে ইব্রাহিম আলা সাল্লামকে দিয়েছেন আর তার পরিবার পরিবারকে দিয়েছেন ওনার সঙ্গে মিলানো হয়েছেন আমাদের মধ্যে আল্লাহ বারেক আলা মোহাম্মদ এভাবে করে কামা বারাক আলা ইব্রাহিম ও আলা আলি ইব্রাহিম এভাবে করে ইব্রাহিম আলা সাল্লামের এত কিছু মর্যাদা আল্লাহ তারা ওনাকে দিয়েছেন এবং ওনার সেই ঘর আমাদের আজকে কেবলা হয়ে গেছে ওনার কৃত হজ আমাদের হজ হয়ে গেছে ওনার কোরবানি আমাদের কোরবানি হয়ে গেছে আল্লাহ তালা ওনাকে এত নিয়ামত দিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ে এর আগেও তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন আল্লাহ তালা নিয়ামত পেয়ে তিনি আল্লাহ তালা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন শাহ খেরান্ডি আনুমি তিনি যে আল্লাহর কত শুক্রিয়া এই জন্য আদায় করেছেন আল্লাহ তালার কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করেছেন আসলে হেদায়ত পাওয়াটা দিনের দিকে আসার দিন ইসলামকে পাওয়াটা অনেক সক্রিয় আদায়ের দাবি রাখে ঠিক কি না খালি একটু চোখ বন্ধ করে মাঝে মধ্যে চিন্তা করি আমার যদি জন্ম হতো অমুসলিম পরিবারে হিন্দু পরিবারে বৌদ্ধ পরিবারে খ্রিস্টান পরিবারে শিখ পরিবারে তাহলে আমরা দেশে বিছুনে লেখাপড়া করে খুব করে ইসলাম সবাই কবুল করতাম কোনো গ্যারান্টি ছিল কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদের প্রতি নিয়ামত দিলেন না আহারে আমরা কি চেয়েছিলাম যে আল্লাহ আমাকে মেহরবানি করে মুসলিম পরিবারে পাঠাইয়েন কে বলছিলেন মনে আছে কারো কেউ বলতে পারবো না আমাদের জন্য বরাদ্দ করেছেন কে আল্লাহ তারা এই জন্য এই কথাটা সুক্রিয়া সারাটা জীবন ভরে আদায় করলে শেষ হবে না তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ঠিকই বুঝেছিলেন এই নিয়ে আমার যেন তিনি এমন সুক্রিয়া আদায় করেছেন আল্লাহ তারা সেটা স্বীকৃতি করানো দিয়ে দিয়েছেন শাহ খেরান লি আনোয়ামে তিনি আল্লাহ তালার এই নিয়ামতগুলো পেয়ে অনেক শোকর গুজার ছিলেন অনেক শোকর আদায় করেছিলেন তারপরে আল্লাহ তালা ওনার ব্যাপার আরো বলছেন আল্লাহ তালা সক্রিয় উনি আদায় করবেন না কেন কোন কোন জিনিস সক্রিয় আদায় করেছেন যে আল্লাহ তালা তাকে বাসাই করেছেন সিলেক্ট করেছেন মনোনয়ন দিয়েছেন হেদায়ত দিয়েছেন সেরাতে মুস্তাকিমের দিকে নবী হিসাবে যেমন বাসাই করেছেন তেমনি এই সেরাতে মুস্তাকিমে নিয়ে এসেছেন তা আমরা তো নবী হইতে পারি নাই সুযোগ নাই কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহ তালা সেরাত মুস্তাকিমে নিয়ে এসেছেন আল্লাহর মেহরবানি করে যদিও আমরা এই খুব পিছনে আছি ওই লেভেলে যেতে পারি না এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের দোয়া দিয়েছেন প্রত্যেকটি নামাজে দোয়া করতে এই দিন সেরাত আল মুস্তাকিম এই কথা মনে করি করা যে আল্লাহ সেরাত মুস্তাকিম তো উঠেই দিয়েছেন এখন শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে একটু পাহারা দেন আল্লাহ শয়তান যেন আমাদেরকে এদিকে সেদিকে না নিয়ে যায় যেভাবে এই জন্য আল্লাহ সক্রিয় আদায় করা এবং আল্লাহ কাছে চাইতে থাকা আমি ইব্রাহিম আসানকে দুনিয়াতে অনেক ভালো কিছু দিয়েছি উত্তম অনেক কিছু দিয়েছি ওনাকে অনেক কিছু দুনিয়াতে উত্তম দিয়েছেন আল্লাহ তালা আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম ওনার আহ্বাদ ফরজন দেই নবী আম্বিয়া কেরাম হয়েছেন ওনার দিনের দাবি এবং স্বীকৃতি ওনার প্রতি সম্মান এবং এই তিন গোষ্ঠী করে যাচ্ছে এবং আল্লাহ তালা ওনার ছেলে পেলেগুলোর মধ্যে নাতি ওনার ছেলে নবী নাতি নবী তারপরে পুতি কি বলেন পুত্র হ্যাঁ পুন্তি নবী সোহান আল্লাহ তো আল্লাহ তালা দুনিয়াতে অনেক হাসানা তাকে দিয়েছেন সম্মান দিয়েছেন তাকে আগুনে পোড়ানোর কথা নমরুদ সেখান থেকে আল্লাহ তালা তাকে এত সুন্দরভাবে উদ্ধার করে দিলেন নমরুদ তো বেকুব হয়ে গেল কলনা ইয়া না রু কুনি বার্দা ও সালাম আল্লাহ ইব্রাহিম এত শিশু আল্লাহ তালা ওনাকে দুনিয়াতে হাসানাত দিয়েছেন হেদায়ত দিয়েছেন নবুয়ত দিয়েছেন তারপরে দুনিয়া যেমন আল্লাহ তালা ওনাকে সম্মানিত করলেন মর্যাদাময় করলেন আখেরাতে আল্লাহ তালা ওনাকে অত্যন্ত সম্মানের আসনে নেকার হিসাবে উত্থিত করবেন এই কথাগুলো বারবার বলা হচ্ছে যে যারা ইহুদি এবং নাসারা এরা বলে আমরা তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের অনুসারী 
আমরা চিন্তু উনি তো আমাদের লোক আরে তোমাদের লোক হলে তোমরা কোন লাইনে গেলা সেটার কথা আল্লাহ তাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এই জন্য ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের কথা বারে বারে এসেছে এই ইব্রাহিম আলাহ ইসলামের সিলসিলার পরে যত আম্বিয়া কেরাম এসেছিলেন এরপরে শেষ নবী ওনার সিলসিলায় আসলেন এখন এই ইহুদি ধর্মের পরে খ্রিস্ট ধর্মের পরে আল্লাহ তালা যে আখেরি নবীকে পাঠালেন ওনার কথা এখন আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা যে ইব্রাহিম আলাহ ইসলামকে বিশ্বাস করো তাহলে আর বাকি নবীদিকে পাঠিয়েছি বিশ্বাস করো তাহলে এই আখেরি নবীকেও বিশ্বাস করতে হবে অতপর হে নবী হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনাকে আমি নির্দেশ দিয়েছি ওহি দিয়ে ওহি নাজুল করে বলেছি মিল্লাতা ইব্রাহিম হানিফা আপনি ইব্রাহিম আল্লাহ সাহেব মিল্লাতকে অনুসরণ করেন তার তরিকাকে তার দিনকে আপনি অনুসরণ করেন আমরা ও সেই দিনের জন্যই তো নবী মোহাম্মদ এসেছে তো তোমরা যদি ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামকে মানো তাই মোহাম্মদ আসলামকে কেন মানবে না তিনি তো ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম দিনকে ঠিক করার জন্য এসেছেন রাখার জন্য এসেছেন হানিফা তিনি অন্য দিনের কোনো মুখাফিকে না একই দিন অনুসরণ করেছেন যে আসলেম বলা হয়েছে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম সেই ইসলামকে নিয়েই তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এসেছেন ও মেকান আমিন আল মুসিকিন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম তো কোনো দিন সেরে করেনি মকার লোকেরা কিসের সেরে করে এইগুলোকে আমরা কোথায় পেলে তিনি তো সেরে করেননি এই কাবা ঘরের মধ্যে তিনি কি সেরে কে মূর্তি রেখেছিলেন এগুলো সব অন্যায় তাদের দৃষ্টি চোখ আঙ্গুল দিয়ে আলাদা দেখিয়ে দিচ্ছেন এখন এগুলো বলার পরে খুব করে আলাদা আলাদা বললেন এখন মক্কা লোকেরা খুব করে বুঝে ফেললো নাকি না ইহুদিন আসারা বুঝলো নবী করিম সাল্লাহ সাহেবের এই কথাগুলো বলে দেওয়ার পরে তো কষ্ট হচ্ছে এত কথা আল্লাহ বলে দিলেন ওরা তো আসে না এখন আবু জাহাল আবু লাহাব অতবা সাহিবা ইব্রাহিম আল্লাহ সাহেব বংশের লোক আর বলে ইব্রাহিম আল্লাহ সাহেব আমাদের পূর্বপুরুষ আমরা তার জন্য গর্বিত আর তার উনি তো সেরে করলো না তোমরা কেমন সেরে কে যাও তাদের খবর নাই তো উনি সেরে করেননি উনি তো অহিদের দাবি যাচ্ছিলেন এই নবী সেই তো অহিদ নিয়ে এসছে যেটা ইব্রাহিম আল্লাহ সাহেবের তো অহিদ ছিল দিন ছিল এখন আল্লাহ তালা বলছেন এই যে ইহুদিদের আবার তারা শনিবারের তাদের যে সাপ্তাহিক দিন এটা ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের এখন সাপ্তাহিক এবাদতের দিন হচ্ছে শনিবার ইহুদিদের হলো রবিবার কিন্তু আসলে আল্লাহ তালা ইহুদিদেরকে না ছাড়াদেরকে সবাইকে দিয়েছিলেন শুক্রবার কিন্তু তারা পরিবর্তন করে শনিবারে চলে গেল তো পরে আল্লাহ তালা বলেন পরিবর্তন যখন করছে যাও শনিবারেই থাকো কিন্তু অরিজিনালি প্রথমে শুক্রবারে খবর ছিল সেই কথা একটি হাদিসে এসেছে যে নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বলেন আমাদের আগে হাসরা হবে আমরা আগে জান্নাতে যাব তারপরে অন্য লোকেরা যাবে যদিও তারা নবী এবং কিতাব পেয়েছেন আমাদের আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন আমাদের আগে কিন্তু হাসারে আমরা আগে ডিল হব পরে তাদেরকে ডিল করা হবে অতবার এই যে সাপ্তাহিক এবাদতের দিন সাপ্তাহিক এইদের দিন এটা তাদের জন্য ছিল ফ্রাইডে শুক্রবার ঠিক করা ছিল ইয়ামুল জুমা কিন্তু তারা সেটার মধ্যে এখতালাফ করে বসলো তখন আল্লাহ তালা তাদেরকে অন্য দিনের মধ্যে ঢুকাই দিলেন এখন অবস্থা হয়ে গেল যে আমরা আজকে ইহুদিরা আগামীকালকে আর নাসার আদি সাপ্তাহিক দিন হলো পরশু দিন তার মানে কি আজকে যদি শুক্রবার হয় এটা আমাদের সপ্তাহের দিন আমাদের পরের দিন আগামীকাল কি বার শনিবার হবে তাহলে সেটা ইহুদিদের পরশু দিন রবিবার সেটা কাদের 
খ্রিস্টান যে বলে দেখো সিলসিলা সপ্তাহের হিসাবের মধ্যে তারা আমাদের পিছনে চলে গেল অথচ তারা আগে যাওয়ার কথা ছিল তারা আল্লাহ তালার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করেছে শুক্রবারের নিয়ামত থেকে আল্লাহ তাদেরকে বঞ্চিত করে দিয়েছে শুক্রবারের দিনে মতন শনিবার রোববার নয় যদিও পরবর্তী পর্যায়ে তাদের আমলের কারণে আল্লাহ চেঞ্জ করে তাদেরকে ওইটা ঢুকাই দিয়েছেন আসল দিনটাকে তারা মিস করে ফেলেছে তো সে কথা আল্লাহ তালা বলছেন এখানে যে আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ভালো দিন কিন্তু তারা শনিবার বেছে নিল শাস পর্যন্ত আল্লাহ দিনে এখতালাফ উফিয়ে এখতালাফ করে শুক্রবার হারিয়ে তারা শনিবারে ঢুকল এই এখতালাফের দরকার ছিল না আর এইভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা যে ইব্রাহিম আল্লাহ সালামের অনুসারে দাবি করে উল্টা পাল্টা ইখতালাফ করল ইসলামের সঙ্গে কিছুই মিলে না মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের দিনের থেকে আলাদা দিন হয়ে গেল এই যে তারা করে ফেলল ইখতেলাফ আল্লাহ তালা এই বিষয়ে কেয়ামতের দিন তাদেরকে নিয়ে বসে বিচার করবেন ফয়সালা করে দিবেন কারা রাইট ছিল কারা রং ছিল কারা সঠিক ছিল কারা পথভ্রষ্ট হয়েছে কেয়ামতের দিন সব কিছু আলা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবেন সেদিন কারো দাবি আর থাকবে না সমস্ত কিছু হক ফয়সালা হয়ে যাবে এখন নবী করিম সাল্লাম টায়ার্ড হয়ে গেছেন কষ্ট পাচ্ছেন এত দাওয়াত দেন তিনও গোষ্ঠীকে কাজ হয় না তো এখন তারা তর্ক বিতর্ক করে ঝগড়া করে গালিগালাস করতেও আসে মার ধর যুদ্ধ বিগ্রহও করছে এখন দাওয়াতি কাদের তরিকার উপরে আল্লাহ তালা ওনার মাধ্যমে ওনাকে দিয়ে ওনাকে লক্ষ্য করে ওনার জমানায় এবং আমাদের জমানায়ও পরবর্তী জমানায় দাওয়াতি কাদের কি তরিকা হওয়া দরকার যখন দাওয়াতি কাজ করতে গেলে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় দুশ্মনেরা আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করে তখন দায়ী ইলাল্লাহ কাজ যারা করবেন আর দোয়াত ইলাল্লাহ দাওয়াত দানকারীদের কেমন পলিসি পদ্ধতি হওয়া দরকার এই বিষয়ে আল্লাহ তালা এখন আমাদেরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাইড করছেন এই সুরা আন্না হালের একশো পঁচিশ নম্বর আয়টি যারা দাওয়াতি কাজ করেন তাদের জন্য বিশাল একটি গাইডেন্স সুন্দর একটি অ্যাডভাইস আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াতি কাজের তরিকার উপরে পদ্ধতির উপরে তিনি এরশাদ করছেন হে নবী আপনার রবের দিকে লোকদেরকে ডাকেন দাওয়াত দেন বিল হেকমাতে হেকমাত সহ ওয়াল হাসানা হেকমা কি জিনিস হেকমাতের অর্থ অনেকগুলো এসেছে হেকমাতের বহু অর্থ এসেছে তার মধ্যে অন্যতম একটা অর্থ হচ্ছে হাদিফ সুন্না সুন্না সহকারে কোরআনের মধ্যে মৌলিক কথা আছে তার ব্যাখ্যা বিভিন্ন তরিকা নবী করিম সাল্লাহাম হাদিসের মাধ্যমে আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়েছেন এটা হেকমতের অর্থ এমন বুদ্ধিমত্তার সাথে একটা সুন্দর পন্থায় যাতে করে এই সংঘর্ষ এড়ানো যায় এবং দাওয়াতে কাজ করতে গিয়ে কোনো বিশৃঙ্খলা এবং খুব বড় ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি না হয়ে যায় এই জাতীয় পদ্ধতি বুদ্ধিমত্তার সাথে দাওয়াতি কাছাকে প্রেজেন্ট করা অল মাওয়েদাতুল হাসানা আর সুন্দর ওয়াজ মাওয়েদা ওয়াজ থেকে ওয়াজ মানে ওয়াজ নসিহত বলি যে আমরা মানে সুন্দর কথা মানুষকে শিক্ষার দিকে ডাকা হাসানা সুন্দর কথা সুন্দর ভাষায় কথা বলা ওয়াজ করতে এসে যদি মার মুখে আক্রমণ করে বসে মাইক টাইক ফেটে যাওয়ার অবস্থা এটা বেশি গরম হয়ে যায় আমরা মাঝে মধ্যে কেউ কেউ তাই না টু মাস গরম হওয়া ভালো না আসলে হ্যাঁ মাঝে মধ্যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম খোদবার মধ্যে একটু গরম হয়েছেন হাদিসে আসে তিনি খোদবার মধ্যে মাঝে মধ্যে গরম হয়েছেন তখন মাসে বেশি উল্টো পাল্টা করে যে উনি কমান্ড করতে মনে হয় না আর্মি জেনারেল কমান্ড করছে সব একরাম বয়ান করেছেন ওনার চেহারা মাঝে মধ্যে লাল হয়ে যেত এগুলো খুব রেয়ার কেসে হয়েছে কিন্তু সাধারণত তিনি কথা বলেছেন অনেক সুন্দর কথায় আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেননি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুন্দর কথার মাধ্যমে তর্ক বিতর্ক তিনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছেন তো পরে আয়াত এসেছে ও যাদের হুম বিল্লাত হি আহসান আর তারা তর্ক করতে আসলে তাদের সঙ্গে প্রচণ্ড তর্কে লিপ্ত হবেন না সুন্দর কথাবার্তা দুই চারটে কথা বলে তর্ক কিভাবে এড়ানো যায় সুন্দর ভাষা ব্যবহার করা যায় সেভাবেই করবেন 
আর যদি বেশি তর্ক রাগারাগি গোস্বা হয়ে মানুষ যদি তর্ক শুরু করে দেয় এইখানে কোনো ভালো দাওয়াতি কাজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে আর মেজাজ গরম হয়ে গেলে আর ভাষা ঠিক থাকে তখন তো মানুষকে শুধুমাত্র আক্রমণ করতে মনে চাইবে দাওয়াত দেওয়ার কথা দাওয়াত দিবেন কল্যাণকামী হয়ে তাকে বুঝাবেন যদি কেউ গরম হয়ে যায় গরম হলে বোঝানো যায় আরে আপনার ছেলে মেয়ে দুষ্টামি করে একটু গন্ডগোল করে ফেলেছে আপনি তাকে যদি এখন রাগ বেশি হয়ে যান কিছু বুঝাইতে পারবেন আর এটা তো আমাদের কমন সেন্স আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়েকেও আমরা যদি বেশি রাগ হয়ে যাই শুধুমাত্র গরম হয়ে যাই ধমক দেওয়া শুরু করে দিই কিচ্ছু বোঝাতে পারবো না আপনার কি একমত হতে পারলেন কেউ কেউ মনে করেন না বাচ্চা কাচ্চাদের সঙ্গে এত এত সময় করা দরকার কি এগুলো কড়া শাসনে রাখতে হবে কড়া শাসন সবসময় হয় না কোনো কোনো সময় একটু স্বাভাবিকভাবেই রাগ কিছু হওয়া লাগবে কিন্তু আসলে বোঝাতে হলে বোঝানোর জন্য রাগের পরিবেশটা খুব ভালো নাকি সবাই একমত হতে পেরেছি তো বেশি মাতেন তাদের না দেখি কারণ আমরা অনেক জায়গায় ফেল করে ফেলে এটা আমি আপনি সবাই কিছুটা ছেলে পেলে যখন একটুখানি বেশি উল্টা পাল্টা করে ফেলে আমাদের হঠাৎ করে মেজাজটা গরম হয়ে যায় আমরা সেখানে ফেল করে ফেলি তখন নিশ্চিত ফেল তো মাঝে মধ্যে এরকম হয় দেখেন আপনি এখন আর বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না আপনি এক কথা বলছেন ছেলে দেখা যায় যে একটু তেড়া করে জবাব দিয়েছে এখন আপনি যে ছেলে তেড়া করে জবাব দিল এখন তো আপনি আরও গরম হবেন এর পরিণতি আরও খারাপ হবে তখন বুঝতে হবে যে না আমি এখন ব্রেক করে ফেলি এখন না ঠান্ডা হোক রাত্রে বসি কথা বলি খেতে খেতে যে বাবা আসলে হয়তো আমি একটু বেশি রাগ হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তুমি কাজটা কি বাবা ঠিক করেছ এর ক্ষতিটা চিন্তা করেছ এরকম করে কথা বলে কেমন হয় বলেন তো আমরা কি করি এরকম মেজরিটি কেসে আমরা সম্পর্ক একেবারেই শুধু গরম হওয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক ঠিক রাখতে চাই আমার কথা শুনবে না তুমি কি বুঝাও এইভাবে বললে কোনো কাজ হবে না আর দেশে যা কিছু কাজ হয়েছে এখানে আরো হয় না ঠিক কিনা বলেন এখানে কেন হয় না বলেন তো এখানকার একটা ডিফারেন্ট একটা সোসাইটি এডুকেশন সিস্টেম কালচার দেশে তো আমাদের টিচাররাও গরম হয়ে যেতেন এখানে টিচাররা গরম হয় না তারা অনেক দুষ্টামি করলেও বহু কায়দা করে কথাবার্তা বলে সুন্দর করে এগুলো তো এগুলো ইসলামে আছে ইসলামে কিছু শাসনের ব্যবস্থাও আছে একদম নাই তা না কিন্তু আপনি ইসলাম সম্পর্কে লেখাপড়া করলে দেখবেন যে ছেলে মেয়েদেরকে পরিবারের সদস্যদেরকে ছোটদেরকে তার বিয়ে দেওয়ার কাজটাও যে শুধুমাত্র এক তরফা কড়া আইন কানুন আর শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়েছে কোনো দিন হবে না মাঝে মাঝে একটু লাগবে সামান্য কিন্তু মেজরিটি টাইমে এই এই যা বিল মাওয়াইদাতিল হাসানা এই যে দাওয়াতি কাজের কথা বলা হয়েছে বিল হেক মাতি ওয়াল মাওয়াইদাতিল হাসানা এটা বাইরের মানুষের জন্য পরিবারের সদস্যের জন্য না এরকম নাকি মাশাল্লাহ এই তো বুঝে ফেলছেন এবারে এটা কিন্তু পরিবারের সদস্যের জন্য আপনি স্বামী স্ত্রী আপনাদের মধ্যে একটু তর্ক বিতর্ক লেগে গেছে লাগে না কার কার লাগে না হাত তোলেন একজনও পারবেন না আমি জানি এ হয়ে যায় এটা আমাদের তাহলে এখানেও স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাই বোনের মধ্যে ছেলে মেয়েদের মধ্যে বাবা হ্যাঁ প্যারেন্টস চিলড্রেনদের মধ্যে এগুলো হবেই কিছু না কিছু সেগুলোকে আমরা কিভাবে ডিল করব সব জায়গায় একই পলিসি বিল হেক মাতে ওয়াল মা ওয়েদাতুল হাসান মনে থাকবে তো বিল হেক মাতে ওয়াল মা ওয়েদাতুল হাসান বুদ্ধিমত্তার সাথে বিল হেকমাতে বুদ্ধিমত্তা যদি নেন শুধু বুদ্ধিমত্তা তর্জমা করলে হবে না কিন্তু হেকমাতের অনেক তাফসির করেছেন বড় বড় অনেক ইমামরা হেকমাতের অর্থ হচ্ছে সুন্না হাদিস কারণ হাদিসের মধ্যে অনেক বুদ্ধিমত্তার কথা আসছে কন্ট্রাডিকশন নয় তবু আমরা আমাদের আকল খরচ করা যে আমি এখন কথাটা বলবো কি না মাঝে মধ্যে আমি আমার পার্সোনাল কথা বলি হয়তো ছেলে মেলেদেরকে একটু উল্টাপাল্টা কিছু করেছে তা আমার পরিবার তখন বলে যে এখন এই বিষয়টা এভাবে করছে তাদেরকে নিয়ে বসেন তা আমি বলি যে এখন বলবো না রাত্র ইনসান কারণ আমি জানি এখন আমার মেজাজটা কিছু খারাপ আছে আর এই গরম গরম এই সময় সুবিধা হবে না পরে বসলে ভালো হবে হয়তো কোনো কোনো সময় অন্ত স্পট দরকার আছে এটা ঠিক ইউনিটি কারেক্ট 
সুযোগ আছে ওয়াই নট কিন্তু কোনো কোনো সময় একটু দেরি হওয়া দেরি করা ভালো হোক কারণ সেও বুঝবে বাচ্চাটাও বুঝবে যে ও আমি বোধহয় একটু সীমা লঙ্ঘন করেছিলাম তাকে রিয়েলাইজেশন সুযোগটা যদি দিলাম না আমি খালি বকা বকিও শুরু করে দিলাম মানুষ যদি নিজেরটা নিজে ভুল শোধরাতে পারে তাকে সুযোগ দেন এইটা ভালো হবে না আমি তাকে এক তরফা বকা দিয়ে তাকে আমি শুনেছি থাকব এইটা কি বেশি ভালো হবে এই ট্রেনিংটা আমাদের কেমন দরকার আছে কন্ত আমরা অনেক জায়গায় এখানে ফেল করতেছি আমাদের অনেক পিতা মাতা ফেল করছি আমরা অনেক ফেল করছি যে আমরা মানে কি এই তো আমার ছেলে পেলে আমি এখানে এত তসামত করবো কেন আমার অথরিটি আছে অথরিটি তো আছে কাজ করবে না অথরিটি আপনি কি করবেন ইট ইল নট ওয়ার্ক কারণ আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রিন্সিপাল দিয়েছেন আপনি তা সেটা ব্যবহার করবেন না আর আমার তরিকে আমি করে ফেলব হবে না এই আয়াতটা অত্যন্ত বিরাট গাইডেন্স আমাদের জন্য যাদেরকে আমরা সংশোধন করতে চাই ভালো বানাতে চাই তাদের সঙ্গে এভাবে আমরা দিল করতে হবে বিল হেকমাতে অলমাহাতিল হাসানা সুন্দর ভাষায় কথা বলা দরকার আর যখন বকাবকি করি আমরা এত গরম কথায় বলি মুখ দিয়ে কি বাইর হয় এত কঠিন কথাগুলো বলি আমরা তখন ওদের শুনতে কেমন লাগে কত কষ্ট পায় এই কষ্টের কারণে পিতা মাতার প্রতি দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায় শ্রদ্ধা কমে যায় এক ধরনের কোন কোন পিতা মাতা এমন আছে যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায় এমন সন্তান আমি দেখেছি বলছিলাম বোধ আরেকদিন যে বাবা সামনে দিয়ে কোনো দিন সামনে পড়বে না পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বাইর হয় বাবা আফসুস করে হারে আমার সামনে দিয়ে আসা যায় না কোনো দিন এত দূরত্ব পয়দা হয়ে গেছে এই জন্য মনে রাখতে হবে বিল হেকমা তেওয়াল মাহিদাতিল হাসানা এটা হলো নিজেদের পরিবারের মধ্যে বাইরের ক্ষেত্রে যারা দিন দায়ী কাজ আমরা করি আমরা যদি এখন দাওয়াতি মাহফিলে উঠেই যদি মানে আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা শুরু করে দেয় টার্গেট করে কথা এভাবে বলা শুরু করে দেয় এগুলা ঠিক না আর কোনো বিশেষ গোষ্ঠীকে এভাবে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কথা বলা নবী করিম সাল্লাহ তরিকাঙা তিনি আম কথা বলেছেন বেশি আম কথা বলেছেন সাবাক রাম বলে যে কেউ যদি কোনো অন্যায় করে দোষ করে উল্টাপাল্টা করেছে তিনি খোদ বাই গিয়ে বলতেন তাদের নাম মেনশন করতেন না মা বালু আকো আমিন ইয়াকলু না কাজা ও কাজা কিছু লোকের কি হয়েছে তারা এমন এমন কথা কেন বলে এরকম করে কেন তারা কিছু লোককে কোনো পরিচয় দিলেন না এখন কিছু লোকের কানে কথা গেলে বুঝবে তারা ওই কিছু লোকেরা টিকিটের পাচ্ছে কিন্তু আপনি সবার সামনে তাদেরকে সংগ্রহ দিয়ে ধরেই দেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ এটা অবশ্য এক্সেপশন আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্টিকুলার লোকে পার্টিকুলার গ্রুপে জুলুম করছে হ্যাঁ তাদেরকে তো আপনি এখন জুলুমের প্রতিবাদ করতে গেলে এরকম কোনো কথা আসতে পারে অন দা মানে সাম ইস্যুজ এ স্পেসিফিক কারণে কিন্তু জেনারেললি দায়ী ইলাল্লার অ্যাপ্রোচটা কি হবে তার কথাবার্তা ধরার বলার ধরন তরিকা পদ্ধতি এই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য রোল মডেল কে রসগুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কাজে আমরা যখন দাওয়াতি কথাবার্তা বলবো আমাদের আদর্শ কে থাকবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি কিভাবে কথাবার্তা দাওয়াতি কাজ করেছেন সেই জিনিসটাকে তিনি শুধু নামাজে আমাদের রোল মডেল নন হ্যাঁ তিনি আমাদের সব কাজে দাওয়াতি কাজে অবশ্যই তিনি রোল মডেল এবং এই কথাগুলো আল্লাহ তালা শুধু ওনাকে বলেনি ওনার মাধ্যমে এই উম্মতকে বলেছেন আল্লাহ নির্দেশ দাওয়াতি কাজ করবে তো তোমাকে অবশ্যই বিল হেকমাতে ওয়াল মাহুদাতিল হাসানা সুন্দর পদ্ধতি কোন পদ্ধতি কথা বললে মানুষের দিলের মধ্যে আল্লাহ দিনটা ঢুকাবেন ওই জিনিসটাকে দিকে যাওয়া আর কোন পদ্ধতিতে আপনি তাকে এটা করে কথা বলে আসছে করে লাজ গোটা এবার উঠে চলে চলে গেল তো লাভ হলো নাকি কিছু আমি অনেক জায়গায় বলেছি আবারও বলি কোন একটা বিষয় এখানে আমি মেম্বার থেকে মনে করেন আমরা কথাবার্তা বলে আসছি বলে আসছি আলহামদুলিল্লাহ এখন লোক যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে তো একবার সে একটি বিষয় নিয়ে যখন খোলাসা করছিলাম এখন এক মুসলি ভাই তো তিনি আমাকে বৈঠকের শেষে কানে কানে বললেন যে কথা তো খুব সুন্দর বলেছেন কিন্তু আপনার চেহারা দিকে দেখলে মনে হলে খুব রাগ হয়ে আসে আমি আমি অনেক জায়গায় বাঁচানোর জন্য দোয়া করেছি আর তার কথাটা উল্লেখ করি যে এত সুন্দর একটা নসিয়া তিনি আমাকে ইনডাইরেক্টলি দিলেন জজাহুল্লাহ কুল্লাল খাইয়ের 
যে না এই এত রাগ অত স্বরে কথা বলে তো কোনো লাভ নাই মানুষের দিলে এটা ঢুকে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে এইভাবে দিনের কাজ করার তৌফিক দান করুন এরপরে আসে যে আপনি ঠিকই বলছেন কিন্তু আর জন্য খামাকা উল্টা পাল্টা তর্ক তর্ক করছে এখন তর্ক বিতর্ক মাঝে মাঝে ডিসকাশন হতে পারে একটা হলো যে ডিসকাশন আলোচনা পর্যালোচনা এগুলো ঠিক আছে কিন্তু যখন এটা করতে গিয়ে তর্কের একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন আস্তে আস্তে করে মানুষের স্বর চড়া হয়ে যায় এরপরে চেহারা লাল হয়ে যায় এর গরম হওয়া শুরু হয়েছে এখন রাগ হওয়া শুরু হয়ে গেছে এখন আর স্বাভাবিক স্বরে কথা আসে না এখন অ্যাটাক মার্কা কথা আসে আক্রমণাত্মক ভাষা আসে এটাও হেকমাতের এবং মা ও জাতের হাসানাত পরিপন্থী আল্লাহ তালা বলছেন বিল্লাতি হিয়া আসান জাহাদেল হুম বিল্লাতি আসান কোনো যদি খোলাসা করা লাগে তর্ক তর্ক বিতর্ক হয় তাহলে উত্তম তরিকায় তুমি জবাব দেয় সে তোমাকে অ্যাটাক করে কথা বলেছে তোমার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করেছে তুমি তারও চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করো না এই তরিকা যেও না তুমি সুন্দরভাবে স্টিল তুমি সুন্দর মার্জিত ভাষা ব্যবহার করো তুমি ভদ্রতা নম্রতার বাইরে শিষ্টাচারের বাইরে নেমো না আর সে যদি তারপরে আরও মারাত্মক অবস্থার দিকে যায় তাহলে ওর সঙ্গে কন্টিনিউ করার দরকারই নাই এখন এটা এড়িয়ে চলো যখন জাহেল মার্কা লোকেরা মূর্খের মতো তর্ক বিতর্ক করে একটা পরিবেশকে নষ্ট করে দিতে আসে তখন তাদের সঙ্গে কেটে পড়ো সালাম আলাইকুম ভাই আজকে আর দরকার নাই মনে হচ্ছে যেন আমাদের আজকে সুবিধা হচ্ছে না খামাকে মেজাজ খারাপ হয়েছে থাক ভাই আজকে আর আমরা আরেকদিন বলবো ইনশাল্লাহ সালাম আলাইকুম প্রস্থান করেন এই সুন্দর তরিকা না এটা আহার এ আল্লাহ এত সুন্দর তরিকা আল্লাহ আমাদেরকে দিছে মানুষ কি তর্ক বিতর্ক করে এখন তর্ক বিতর্কে আর অ্যাটাক করার ভাষা এখন মিডিয়াতেও পাওয়া যায় তাই না কি ধোলাই চলছে বা 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 এই এই এইগুলো তো নবী করিম সাল্লাহ তরিকা না ইসলামী বিষয়ে ওরা আমাদের মধ্যে দ্বিমত হয়েছে আমরাও দেখেছি ইমামদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার সঙ্গে ইমাম বোখারির সঙ্গে ইমাম মালিকের সঙ্গে সাফির সঙ্গে তাদের কিছু কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে সবারই দলিল আছে একরম কারটা হাটে একটু দুর্বল কারটা হয় একটু শক্তিশালী এগুলা একাডেমিক্যালি আলোচনা করা যায় পড়া যায় আসতে করে মোর সহি জিনিসের দিকে যাওয়া উচিত কিন্তু এগুলো নিয়ে ঝগড়ার একেবারে আক্রমণের টার্গেট বানানো তাকে একেবারে সবার সামনে তাকে লজ্জিত অপমানিত এবং কিছুই জানে না বোঝে না এরকম করে তাকে চিত্রিত করা এগুলো কোনো ভালো কাজ এই দাওয়াতি কাজ করার জন্য আলী উম্মতকে পাঠিয়েছে তারপরে আল্লাহ তালা বলছেন নিশ্চয়ই আপনার রব তিনি অনেক ভালো করে জানেন কে আল্লাহ রাস্তা থেকে গোমরা হয়ে গেল আর তিনি ভালো করেই জানেন কারা হেদায়ত প্রাপ্ত হল আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আল্লাহ যদি আমাদেরকে হেদায়ত দিয়ে দেন আর আরেক লোক যদি গোমরাহিতে থাকে আমরা তাকে বোঝানোর দাওয়াত দেওয়া দায়িত্ব আমা আলাই না ইল্লাল বালাহুল মুবি নবীদেরকে আল্লাহ তালা বলেছেন দাওয়াত দেওয়ার পরে আমাদের মেইন কাজ হচ্ছে পরিষ্কারভাবে আল্লাহ দিনের কথাটা তোমাদের কাছে সুন্দর করে তুলে ধরা কবুল করবা কি করবো না না করলে তোমাদের বিরুদ্ধে এরকম আমাদের চড়াও হওয়ার কোনো দরকার নাই সেটা আল্লাহ তালা দেখবেন তো আল্লাহ তালা সবই জানেন কে হেদায়তের উপরে আছে আর কে হেদায়তের উপরে না এই জন্য দাওয়াতি ভাষা হবে মার্জিত ভাষা ভদ্রতা নম্রতা পরিপূর্ণ ভাষা আক্রমণাত্মক ভাষা অপমান জনক ভাষা ব্যবহার করা দাওয়াতি কাজের তরিকা হতে পারে না এই জন্য এমন কি আমরা এক্সাম্পল অনেকবার এনেছি আবার যদি নিয়ে আসি যে আল্লাহ তালা মুসা আল্লাহ সালামকে পাঠালেন কার কাছে ফেরাউনের কাছে মুসা এবং হারুন দুইজনকে যেতে বললেন আর যাওয়ার সময় আল্লাহ তালা নসিহত করে দিলেন শোনো কেমনি দাওয়া দিবা ফেরাউনকে শুনে দাও তাকে নম্র ভাষায় ইসলামকে বোঝানোর চেষ্টা করো নম্র ভাষায় দাওয়া দেওয়ার চেষ্টা করো এই আশা করে যে হয়তো বা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে আল্লাহর ভয় ভীত হতে পারে কেমন কথা আল্লাহ কি জানতেন না আগাম যে সে আসলে শিক্ষাও গ্রহণ করবে না আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে না তো আল্লাহ দূর আসার কথা এখানে কেন বলেন আবার এটা তো মিলে না আমরা জানি যে কবুল করবে কি করবে না কিন্তু আল্লাহ তো জানেন 
ফের আমার জীবনেও কবুল করবে না তখন আল্লাহ এই কথা বললেন কেন এই তো কন্ট্রাডিকশন হয়ে যায় মানে হয় আল্লাহর দৃষ্টিতে কি আছে এটা আল্লাহর কাছে থাকুক তুমি বান্দা তুমি নবী তুমি যখন দাওয়াত দিবা তুমি এই নিয়েতে যাও আমি আশা করছি হয়তো আল্লাহ তাকে হেদায়ত দিবেন এই আশাটা পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচ অপটিমিস্টিক হয়ে পজিটিভ লাইনে তুমি তাকে দাওয়াত দাও তুমি এই যে না এই লোকের দাওয়াতে কাজ হবে না এর অবস্থা হলো খাতাম আল্লাহ আল্লাহ কুলুবহিম এর যা পারেন কিছু পকাপকি করে দিয়ে আসেন এই সিদ্ধান্ত আমাদের নেওয়ার দরকার নাই তাই না আমরা নেব আমরা পজিটিভ আমি চেষ্টা করি আজকে করে নাই ইনশা আল্লাহ আগামী মাসে আগামী বছর কোনো দিন হলে আল্লাহ তাকে হেদায়ত দেয় তো এই ধরনের ওই দুজনকে আল্লাহ তারা নসিহত করলেন যে তোমরা দুইজনে আওলা লাইয়ে না নরম ভাষায় কথা বলো গরম ভাষায় বলো না আর লা আল্লাহ হইতে থাক করো একশো আর এই আশা রেখে যাও এমন আশা করে যাও হয়তো বা সে শিক্ষা নেবে কবুল করবে হেদায়ত দিকে আসবে আল্লাহকে ভয় করবে এরকম একটা পরিবেশ নিয়ে তোমরা কথা বলো আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আবার যদি কেউ মিস করে থাকেন রিপিট করি যে খলিফা মামুন তিনি আব্বাসি প্রতাপশালী খলিফা তো কিছু উল্টা পাল্টা কাজ করছেন খলিফা হিসাবে একজন দায়ী আসছেন বা আলেম আসছেন ওনাকে একটু নসিহত করতে তখনকার জামানায় খলিফারা যদিও খেলাফের আসেদার মতো না আব্বাসি খলিফারা কিন্তু এরপরেও আলেমরা দায়ী লালরা গিয়ে তাদেরকে নসিহত করতে পারত আজকালকার জামানায় পারা যায় নাকি করতে গেলে জায়গা কোথায় হবে জেলখানায় তাও যান বাঁচলে তো পাচ্ছেন তো গিয়েছে গিয়ে এখন ওই আলেম সাহেব বা দায়ী সাহেব খলিফা মামুনকে আচ্ছা করে বকা দিল আপনি খলিফা এই কাজ করেন এই করেন না সেই করেন না বকা বাকি যখন করল তো খলিফা একটু শুনে বলে থামে নেবার বলে যে আল্লাহ তালা আপনার চেয়ে অনেক সম্মানিত লোককে পাঠিয়েছেন এমন লোকের কাছে যে আমার থেকে অনেক খারাপ আর আল্লাহ নসিহত করে দিছে যে খুব নরম ভাষায় তার সাথে কথা বল আল্লাহ পাঠিয়েছেন মুসাল আসেন আপনি কি মুসাল আসেন থেকে আর বেশি ভালো হয়ে গেছেন নাকি আর পাঠাইছেন কার কাছে ফের আমাদের কাছে আমি কি ফের আমার থেকে আরো খারাপ হয়ে গেছে নাকি এখন তো আর আলম সাহেবের কথা নেই সর্বনাশ আর কোনো কথা নেই তার ঠিকই তো ধরে ফেলেছে তখনকার খলিফারা মোটামুটি কিন্তু একেবারে এই এই জমানার খলিফাদের মতো না তাদের মোটামুটি দিনের কিছু ছিল যদিও তারা কিছু কিছু কোনো কোনো ক্ষেত্রে উল্টাপাল্টা করেছে কিন্তু তারা স্টিল এখনকার মুসলিম শাসকদের তুলনায় অনেক ভালো মানে ছিলেন তো এই যে আল্লাহ তালার এই নসিহতকে খেয়াল রাখতে হবে এটা বিরাট একটা প্রিন্সিপাল এই উম্মতকে দায়ী লালার কাজ করার জন্য এমন কি আমাদের নিজেদের ছেলে মেয়ে পরিবার পরিজনকে আমাদের আত্মীয় স্বজনকে দিনের দিকে আনার কাজটা চালিয়ে দিতে হবে আমরা জানি আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আছে বেনা মাঝে আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন আছে যারা দিনের দিকে মোটেই আসেনি যারা হারাবের মধ্যে ডুবে আছে যারা দুষ্কর্মের মধ্যে ডুবে আছে আমরা তাদেরকে আনতে হলে কিন্তু এই পদ্ধতির বিকল্প নেই এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন কোনো কোনো সময় এই দিন দাওয়াতে কাজ করতে গিয়ে নবী করিম সাল্লাহকে যুদ্ধ জেহাদেও নামতে হয়েছে তাই না সেটা হলো যখন তারা চড়াও হয়ে যায় আক্রমণ করে তখন তো আত্মরক্ষা করতে হবে এখন আত্মরক্ষা করার জন্য যদি যুদ্ধ জেহাদে মুসলমানরা যায় সেখানেও কিছু আবার গাইডলাইন আছে যে ওইখানেও রাগ গোস্বা বসত যেন কোনো সীমা লঙ্ঘন না করে এই আয়াতের সানে নজুল এসেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ ওহ যুদ্ধের পরে যখন দেখলেন হামজা রাদালে আন লাশ তিনি গলার দিকে উল্টা টান দিলে একটা আওয়াজ হয় মহিলারা এটা অনেক সময় করে ছোকরা যায় এরকম করে ওনাকে উনি তার লাশকে দেখে এত কষ্ট পেয়েছেন এবং এত বিকৃত হয়ে গেছে ওনার বডি ক্ষত বিক্ষত বুক চিড়ে কলজা এগুলো বের করে ফেলেছে এই অবস্থা দেখে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এত কষ্ট হয়েছে তখন তিনি বলেছেন যে আল্লাহ আমাকে তৌফিক দেয় এদের সত্তর জনকে আমি এরকম করে এই হামজার প্রতিশোধ নেব ওনার উনিও নবী হলেও উনি শেষ পর্যন্ত মানুষ তো অনেক সাধারণ মানুষের অনেক ঊর্ধ্বে হলেও মানবীয় কিছু গুণ মানবীয় কিছু রাগ হওয়া কিছু তো আছে 
উনি এইভাবে ওনার কষ্টটাকে তিনি যখন এক্সপ্রেস করেছিলেন তখন আল্লাহ তালা ওনাকে এবং শুধু ওনাকে নয় ওনার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে উম্মতের মধ্যে কেউ যেন কোনো সীমা লঙ্ঘন না করে সে ব্যাপারে গাইড করতে গিয়ে বললেন ওয়া ইন আকাব তুম তোমরা যদি কোনো দুশ্মনের মোকাবিলায় তাদের মোকাবিলায় তাদেরকে শাস্তি দিতে হয় তাদের যুদ্ধের ময়দানে বা এইভাবে করে তাহলে তারা তোমাদেরকে যেভাবে যতটুকু করেছে ততটুকু করো এর বেশি না একজনের মোকাবিলা সত্তর জন এটা তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল এটা তো টু মাছ হয়ে গেল হ্যাঁ যে এইভাবে করে এবং বিশেষ করে তারা যেটা করে সেটা অন্যায় এই অন্যায়ের মোকাবিলায় মুসলমানরা যদি এরকম করে অন্যায়ভাবে চড়াও হয়ে যায় এটা ঠিক নয় সেখানে যুদ্ধের সুন্দর সুন্দর নীতিগুলো ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে যে মহিলাদেরকে আক্রমণ করা যাবে না যারা যুদ্ধ করে না যোদ্ধা নয় বাচ্চাদেরকে বুড়োদেরকে হ্যাঁ এই জাতীয় এদেরকে আঘাত করা যাবে না ইত্যাদি অনেক কিছু সুন্দর সুন্দর গাইডলাইন আল্লাহ তালা দিয়েছেন যে তোমাদের যদি কখনো এরকম করতে হয় কোনো কোনো রেয়াত সত্তরটা কোনো কোনো রেওয়ায়ত আসে তিরিশটার কথা লাইন আল্লাহ আলহিম লাম সিলান নবী সালাহিন রাজুল আমিন হুম তো নবী করিম সাল্লাহ বললেন হামজার মোকাবিলা তাকে যেভাবে তারা শরীরকে হত্যা করে বিকৃত করেছে আমি তাদের তিরিশ জনকে এরকম বিকৃত করব কেটে কুটে আর সালাম আসামে আর মুসলিম দালিকা মুসলমানরা যখন অন্যরাও নবী করিম সাল্লাহ আলহ সামের এই মন্তব্য শুনলেন ওনারাও বললেন অল্লাহিল্লা ইন্দাহান আলহিম লামাসান নাবি মুসলাসান লাম ইমাসাল আহাদ মিন আল আরব বি আহাদিন কাত্ত যে আমরাও আগামী তে যদি কোনো যুদ্ধে বিজয় লাভ করি তাদের বডিকে শুধু হত্যা করে ছাড়বো না এরকম কেটে করে নাক কান কেটে টুকরা টুকরা করব এইভাবে করব তখন আল্লাহ তালা বলেন যে না এইরকম এটা ঠিক নয় এগুলো ইসলামের রীতিনীতি নয় এগুলো আমার দিন নয় খবরদার তাহলে তোমাদের যে যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে মোকাবিলা হয়ে যায় এতটুকুনি মৃত্যুর পরে কারো শরীরের মধ্যে এমনভাবে নাক কান কাটা এইভাবে হাত কাটা আঙ্গুলগুলো কাটা যেগুলো আমাদের দেশে কুলাঙ্গাররা এখনো করে কোনো কোনো জায়গা আহারে এই জাতি কিছু করা যাবে না যদি যুদ্ধ হয় তাহলে যুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে এর বাইরে না খবরদার নাক কাটা কান কাটা এই জাতীয় কার্য করা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ঘৃণার বিষয় এই হত্যা তো করলেই তার সঙ্গে এই যে গুণাগুলো অ্যাড হয়ে গেল কত বড় ক্রাইম আল্লাহ তালার কাছে করলো তো এই জন্য আল্লাহ তালা মুসলমানকে নসিহা করলেন ওলা ইন সবার তুম লাহু খাইরুল সবিরিন আর যদি তোমরা এইভাবে সবর করা ধৈর্য ধারণ করা এরকম পরিস্থিতি দেখলে এরকম উল্টা পাল্টা অ্যাকশনের কথা চিন্তা না করা আর যেখানে সবর করার আগে ঠিকমতো সবর করে যাও তাহলে মনে রেখো আল্লাহর কাছে সবরকারীদের ধৈর্যশীলদের অনেক বিশাল পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ তালা বলছেন হে নবী আপনার দাওয়াতি কাজ করতে হবে দাওয়াতি কাজ করতে হলে একটা গুণের জন্য আল্লাহ তালা ওনাকে সবচেয়ে বেশি নসিহত করেছে সেই গুণটা কি ওয়াসবের ওয়ামা সব রুকা ইল্লা বিল্লা আপনি সবর করেন সবর করেন ধৈর্য ধরেন ধৈর্য ধরেন আপনি এক রা ধৈর্য ধরবেন না আপনার সঙ্গে আল্লাহ আছেন আল্লাহকে নিয়ে ধৈর্য ধরেন আল্লাহর সাথে ধৈর্য ধরেন সোহান আল্লাহ ওমা সব রুকা ইল্লা বিল্লা ওয়ালা তাহজান আলাইহিম তারা যে আপনাকে এত কষ্ট দিচ্ছে হে নবী এই কারণে আপনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েন না খুবই অ্যাফেক্টেড হয়ে যেন না আপনি বিষণ্নতায় ভোগবেন না আর আপনি তারা যে ষড়যন্ত্র করে এই কারণে আপনি একেবারে সংকীর্ণ তাই ভোগবেন না তাদের ষড়যন্ত্র কথা চিন্তা করে আপনি একেবারে আপনার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় আপনি কোনো রাস্তা খুঁজে পান না আপনার ভিতরে অনেক কষ্ট হচ্ছে এরকম হওয়ার দরকার নাই আপনি ইজি ইজিলি নেন আল্লাহ তো আপনার সঙ্গে আসেন ওমাকার ওমাকার আল্লাহ অল্লাহ হুখারুল মাকিরি কিন্তু আপনাকে এই যে তারা যে ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে এই কারণে মানসিক কষ্টে ভোগা মানুষের যদি মানসিক টেনশন শুরু হয়ে যায় তাহলে মুশকিল এই জন্য দায়ী লালার কাজ যারা সহিভাবে দিনই কাজ করবে তাদেরকে এরকম দুশ্মনদের পক্ষ থেকে বাধা বিপত্তির পাহাড় আসবে এইগুলোর জন্য তাদেরকে একেবারে কাহিল না করে ফেলে অ্যাফেক্টেড না করে ফেলে তাদের জীবনটা পর্যুদস্ত না হয়ে যায় তারা যেন এগুলোকে যেভাবে মানে এগুলো নেওয়ার মাধ্যমে বাধার মাধ্যমে তাদের যে আল্লাহর কাছে শান কত বেড়ে যাচ্ছে 
तादेव किसी कोष्ठों दे आह चे एक कारण तारा अल्लाह का से शान बाढ़ चेना कि दराजात बोलूं तो हो जाता चे इगुला कथा चिंता करे मानुषी कोष्ठे भुगार कोनो दौर कर ना है अपना रा अल्लाह ताला बोलते हैं जे अपनी ओनी भालो शाने आसे न अपनी परंतु ट्रिप तो थाके न अपने हिदायत रूपर आचे न तारे � निश्चय अल्लाह तादेश शंगे जरा ताको और जोन करे एवं जरा एहसान मुहसिन होए जरा नेक आमल करे जरा नेकेर आमले भीतर थाके ये आगेर आया ते आसे शे प्रशंगे इमाम बिन कैसीर बोले चन जी क्यों तो दी आपने की कॉस्ट हो जाए ताहले शे खेते आपने की कॉलेज जो दी फ़ामन आफ़ा वा असलाह फ़ाज़रुहु अल्लाह क समो परिमाण खुदी आपने तार कुर्ते पारे हैं, किंतु देवित्ति ताके माफ करे, दया एवं तार्शंगे इस्लाह करे फैले, तार पुरुषकार अल्लाह ताला का से अबारी तो होया आचे, निर्धारी तो होया आचे। अपना सुनने चाहें, जे ये आयत पढ़े, रातेर बेला एक दिन एक तलावत कुर्ते की ये आयत पढ़ले हसन अल तार पुरुषकार अल्लाह तालार का सिर्फ इतना सुनार पड़े तेरी सारा रातों दुआ कर लें अल्लाह माफ़ अम्मान दालामानी अल्लाह माफ़ अम्मान दालामानी अल्लाह माफ़ अम्मान दालामानी अल्लाह जब आम के जुलुम करे चाहे ताके माफ़ करे दें जब आम के जुलुम करे ताके माफ़ करे दें जब आम के जुलुम करे ताके माफ़ कर शारा रात कर लेन, शकल बेला देखा होलो उनार एक शंगी जिगश कर लेन, की बाफर शेख गोतो रात्रे शारा रात ए दुआ कर लेन, जे आपना के कोष्टो दिए से, हाँ, जे आला जना ताके माफ कोरे दाय, ये कथा बार बार बोलेन, आमर माने साथ चल दिया आपना के कोष्टो दिते पड़ता हूँ, ताले आपना दुआ टपे जीता हूँ, जे की � बारे ये सुनो तुम ही ये आयत पढ़े चिला जब व्यक्ति मानुष के कोष्ठों दिले खामा करे दे अतःसंग के संक्षेपण करे निजे एकी ये से शाम प्रकट करे कोष्ठों को दिलन आपने आमी एकी एकी आवर आपना संगे निजे एकी एकी उद्योगी है शाम प्रकट ठीक रखलाम कोलाम आवर ये इशाक्रिफाइस कोलाम ये कारण है अल्लाह का यह तो बड़ो हो बे तो पूरी मान अल्लाह ताला बोलेंगे एक जन ना आमी ए द्वारा बेची करे करे ची बोलने के हसन अल बस्सी रामतुल्लाह ले तो अल्लाह ताला अखन इस सबर करा काज अखन आशे बांदार एक टू कोस्ट आवे सबर करते किंतु बांदा के अल्लाह एकला छेड़े दे बिन्ना अमा सबरु क्या इल्ला बिल्ला कोष्ठे सम्मुख किन हुए जाए, अधूर जना हुए, एवं अथवा विपत्ति के पालिए ना गिए, दिन निर्पत्ति टी के थाका दावती कास कोरे कोरते जेते थाका, एवं मानुषे दिन को बुल के लिए खूब भालो लगे आरो दावती कास कोरते माना चाहे, अर मानुषे तो अकन पाता ही देना तो अकन आर कोनो कास कोरते माना चाहे ना हवे ना वो तो ना हो ना लेकिन उनका रिड्यूटी करें जितना भी किना अनेक क्या हम राशि जे उम्मीद करें बुझा आरे तारे बहुत बुझा इसे बात दो ये तरकार था भी ना आरजी बोलने ताकि बुझा ना तरकार ने छोंग में ना शुक्र बकरों का मारा इरी कोम कथा बात तो बोले होता शोई जान निराश शोई जान किंतु आश्चर्य खांतो � आपना पावा कोनु कमती हो बिना, बारों से इटा होते पारे, जे आपने जे कॉस्ट था का सत्य वो आवर जाच्छेन, आवर जाच्छेन, निजे के छोटे कुर्चन वन है जनो, एक कारण है अल्लाह ताला आपना शान आरो बारी ये दिवेन, आपने नेकीर पुरी मन आरो बेरी जावे, अल्लाह ताला ए शुंदर आयत था, शेष कोलन अल्लाह ता� ए नीति गुलो के फॉलो कर बे दिनी काज करती की है इधर के 
ইন্নাল্লাহ মা আল্লাহ দিনে তাকাও এই রকম তাকাও অর্জনকারী লোকের লোকদের সঙ্গেই আল্লাহ থাকবেন ওয়াল্লা দিন হুম মুহসিনুন আর যারা ইহসান করে এই ইহসানের অনেক অর্থ ভালো করে কাজটা করা যেন তেন না করা এই ইহসানের আরেকটা অর্থ মানুষের প্রতি ইহসান করাতে তাদের প্রতি মানুষের প্রতি দয়া হওয়া দয়া করা মানুষকে ফেভার করা মানুষকে হেল্প করা দাওয়াতে কাজ করতে যাওয়া এটাও তো একটা হেল্প এটা সবচেয়ে বড় হেল্প তাকে মূর্খতা থেকে জাহেলিয়ার থেকে কুফরি থেকে গুণার থেকে উদ্ধার করা কাজ তো এই সমস্ত নেক কাজে যারা জড়িত থাকবে তারাই হবে মোত্তাকি তারাই হবে মহসেনুন তাদের সঙ্গে আল্লাহ তালা আছে আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন আল্লাহ জালামিন এবাদিকাল মোত্তাকিন